nung una hindi ko masyadong kilala pa ang Birhin ng Loreto. Ano pa ako nung bata pa ako kasi mula siguro 15 years old nandito na ako no. Pero hindi ko masyado siyang ini inaanuan. Pero nitong bandang huli, na alam ko siya ang patron ng sunog ng magkaroon ka ng sariling bahay. Yung kung ano may sama ng loob mo, nasasabi mo sa kanya, nahihiling mo sa kanya kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Ang natutupad naman lahat yun. Uh, lalo na kung lalo may sunog. Sa amin lang, ako, yung bahay namin napaligiran talaga ng sunog. Isang bahay na lang, amin na ang sunog. Pero sa paghingi mo ng tulong sa kanya, nawawala, natatapos ang sunog. Hindi nakakarating sa bahay namin. Yan ang unang-unang ano ko sa Birhen ng Loreto. Kaya lagi ang dasal ko pag may dumadaan dito ang bumbero. Hinihiling ko na matapos na yung sunog doon sa bahay na napinangyayarihan ng sunog. Yun lang. Isa sa mga unang veneradang larawan ng ating mahal na ina na aking nalapitan ay ang mahal na Birhen ng Loreto. Nakalapit ako dito dahil sa paanyaya ni Aline Angeles nung ako'y nasa kolehiyo pa lamang upang sumama sa kanya sa pagbibihis ng kanyang imahen sa simbahan ng Sampalo. Dito nagsimula ang aking pagdedebosyon sa kanyang larawan. Uh, di kalaunan, ito'y nagbunga sa pagpapalalim ng aking kakakilala sa ating mahal na Birhen. Nakilala ko ang mahal na ina ng Loreto noong panahon na ang aking tiyahin, Sister Lulet, ay nadistino sa dambana ng mahal na ina ng Loreto sa Sampalok, Maynila. Sa aking malimit na pagbisita sa dambana ng mahal na ina ng Loreto, ay unti-unti ko siyang nakilala hanggang namuo ang aking pamimintuho at pagdidibusyon sa mahal na ina ng Loreto. Siyempre, ang pinakamay matagol natin noong kinasal kami dito mismo sa simbahan ng Loreto. Diyan kami ay pinasal. Tapos yung mga anak ko dito, pinunyaga. Ako, sige sa lahat. Ang pinakamay matagol namin niya noong magkaroon na sulit sa likod ng bahay. Ang pinakamay na ako. Isang bahay na lang. Isang bahay na lang. Sa amin ang susunod ang sa likod ngayon. Sa likod na. Tagalag. Hiling ko, binalangin ko, binigay ko itong mga ito. Tsaka yung time na po nun, wala ako nun sa bahay. Sila-sila lang, anak ko at mga asawa ko lang anak ko nun. Ang mga time na yun. Kaya lang, agad po kinuha itong imahin na ito, yung mga labirin. Tapos binigay ko sa anak ko, sabi ko, kinapat ko ito anak, kung saan yung may sunog, pinapapat ko sa kanaag. Dalangin mo yung dasal ng mahal na ina ng Loreto. Diretiretso nung yun. Tapos ako, nandun lang ako sa tapat ng bahay namin. Dinadasal ko lagi yung dalangin sa mga na ina ng Loreto. Na yung takot ko sa kayon ko, nawala. Nung dumating na halos lahat ang bumbero sa tapat mismo ng bahay namin. Kaya... Kaya na ano kami, kaya nakinangano namin sa mahal na ina ng Loreto. Dahil siya ang bantay ng bahay, siya ang bantay laban sa sunod. Kaya pag may na ano kami ng mga bumbero, may sulo sa kalapit na bahay, inilalabas ko talaga ito, tapos nagdadasal kami siya. Tapos pinapatugtog ko yung kanta ng mga muna din ng Loreto. Kaya nangyari ka dito po siya? Wala nang talaga yung talaga mo kung hindi kami na dalawang isip talaga sa mga na ina ng Loreto. Hindi lang kami, lahat ng mga taga-Hokson, mga bata-Hokson, talaga nga doon ang mahal na ina ng Loreto. Devotion talaga nila, lalo pagka magdarating ang pesta, hindi po pwede hindi magkikita-kita lahat ng mga bata-Hokson para sa mahal na ina. Ang memorable experience ko sa Bire ng Loreto, nauna nga yan, sunog na, no? Humili nga ng asawa. May binigay naman sa akin, okay lang. Kung yun na ibinigay niya, di tinanggap ko. Nung magkaroon na ako ng asawa, siyempre, hiling mo naman magkaroon ng anak. Dahil kaya ka nag-asawa, anak. Binigyan ako. Kasi ang hiling ko sa kanya, bigyan mo ko nung katulad ng hawak mo. ba? Diba? No. Lalaki naging anak ko, yun nga lang, isa na nga lang. Dapat tatlo sila. 
Kaya lang nawala yung aking dalawa babae pa naman. Yun na lang. Tapos nga, nagkaroon ako, humiling ako ng bahay. Nagkaroon kami ng sariling pamamahay namin. Yun na nga lang, pagkaroon ng aming sariling pamumuhay, dati may sobra akong pera. Ngayon, sagad-sagad lang, pero dumarating ang grasya. Kahit hindi mo hilingin, dumarating sila. Bilang paghahanda sa pagdiliwang ng 400 years ng mahal na Birhen ng Loreto noong taong 2011, ay naimbitahan namin si Dr. Rafi Lopez upang tumulong sa amin sa pagsasaayos ng kanyang garing na larawan. Uh, isang sabi ko na kay Dr. Rafi na, Dok, patulong naman po na magsaayos ng ating imahe ng mahal na birhen. Uh, ngunit kulang po sa pondo ang simbahan. Uh, wala nang pasubalit na sinabi ni Dr. Rafi, Sige, mag-schedule lang kayo sa ninyo kung kailan na ayusin. Pupunta kami dyan. Pagdating ni Dr. Rafi doon, Nalinisa namin yung ivory na image ng mahal na birhen at uh, naisaayos yung mga nawawalang daliri na, na ivory na kamay ng ating patrona. Tapos bilang pagsasariwa ng kanyang pagdedebosyon uh, ng ika-apat na daang taon na debosyon sa kanya, uh, ako ay nagbigay din ng isang set ng korona upang magamit ng ating mahal na birhen sa kanyang kapistahan. Sa unang paglabas ng imahen ng mahal na birhen ng Loreto sa aming bayan dito sa Paite, ay mas lalong nagbuklod ang aming pamilya upang magtulong-tulong na maging matagumpay ang kanyang unang paglabas sa aming bayan. Ang samo ko na lang, malayo kami sa disgrasya, sa sakit, sa sunog. Lalong-lalo na yung COVID-19 na yan. Ang hiling ko, mawala na sa atin. Uh, para nang sa ganun, mabalik na tayo sa natural natin pamumuhay yung dati nung araw. Kaya lang, syempre, yung, kara kara ano, yung dati nating pamumuhay, alisin natin yung hindi mabuti. Dapat, lagi nating gawin na lang na kung anong mangyari sa atin, pasalamat tayo.